এরপরে দেখো আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে হাফ লাইফ অফ এ রিয়াকশন হাফ লাইফ ফর হাফ লাইফ পিরিয়ড যেটা হাফ লাইফ পিরিয়ড ইট ইজ ডিফাইন্ড এজ দা টাইম রিকোয়ার্ড ফর দা কনসেনট্রেশন অফ এ রিয়াকটেন্ট টু ডিক্রিজ টু হাফ অফ ইটস ইনিশিয়াল ভ্যালু হাফ লাইফ বুদো পড়েছো তোমরা এই যে রেডিয়েক্টিভ এলিমেন্টস বুদো পড়েছো সেখানে একটা রেডিয়েক্টিভ এলিমেন্টস বা কোন একটা এলিমেন্টসের হাফ পোরশন ডিকে হতে বা ডিক্রিজ হতে যে টাইম প্রয়োজন দ্যাট টাইম ইজ কলড হাফ লাইফ ঠিক আছে তার মানে কোন একটা রিয়েক্টেন্ট যখন রিয়েকশনে পার্টিসিপেট করছে গ্র্যাজুয়ালি তার কনসেনট্রেশনটা চেঞ্জ হচ্ছে কমতেছে ডিক্রিজ করছে এখন যে সময়টা লাগবে হাফ পরিমাণ ডিক্রিজ করতে বা রিডিউস হতে সেই টাইমটাকে বলা হবে হাফ লাইফ সো হাফ লাইফের ক্ষেত্রে যেটা হবে যে ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশন যেটা থাকবে হাফ লাইফে সেই রিয়েক্টেন্টের কনসেনট্রেশনটা হবে তোমার ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশনের অর্ধেক তার মানে এট হাফ লাইফ দিস কনসেনট্রেশন ইজ ইকুয়াল টু আমি একদম একটু জিস্ট বা প্রিসাইজ হয়েতে আগাচ্ছি যার ফলে সব দেখাচ্ছি না এই এটা যদি তোমার হাফ লাইফে কনসেনট্রেশন হয় তো দিস অ্যামাউন্ট বা ওর দিস ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু হাফ অফ দ্য ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশন ঠিক আছে এটা এখন আমরা যদি এই কে কনস্ট্যান্ট এটা আমরা আগে যেটা দেখে আসছি ওই ইকুয়েশনে যদি আমরা পোর্ট করি ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশনের ক্ষেত্রে আমরা এই ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করে আসছি এই ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করে আসছি এবং এটা ছিল ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশন আর এটা আমরা দেখেছিলাম যে তোমার একটা সার্টেন টাইম পরে কনসেনট্রেশন এখন এখানে সার্টেন টাইমটা টিটা হচ্ছে টি হাফ হাফ লাইফ আর এই ভ্যালুটা হচ্ছে ইনিশিয়ালটা তো ইনিশিয়ালি থাকছে আর এটা হয়ে যাচ্ছে এটার অর্ধেক দ্যাট মিনস হাফ অফ দিস ভ্যালু এবং এটাকে আমরা সিম্প্লিফাই করলে আমরা এই ফর্মে পাই এটাকে যদি ফার্দার সিম্প্লিফাই করি দেন ফাইনালি আমরা এটি হাফ যেটা টি হাফটা আমরা এই ফর্মে পাই ঠিক আছে টি হাফটাকে আমরা এই ফর্মে পাই এখন এখানে দেখো যে এখানে যেটা পাচ্ছি দ্যাট মিনস যে এটা হচ্ছে টি হাফ তার মানে কোনো একটা ফার্স্ট অর্ডার রিয়েকশনের ক্ষেত্রে তার যে হাফ লাইফ বা রিয়েকশনটা ফিফটি পার্সেন্ট কমপ্লেশনের জন্য অর্ধেক কমপ্লেশনের জন্য টাইম যেটা প্রয়োজন দ্যাট টাইম ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশন আমরা এক কথাই বলতে পারি বিকজ এখানে যা যা আছে সব কনস্ট্যান্ট এখানে যেটা আছে দিস ইজ কনস্ট্যান্ট দিস কে ইজ অলসো কনস্ট্যান্ট বিকজ কে ইজ রেড কনস্ট্যান্ট সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই রিয়াকশনে শুধু রেড কনস্ট্যান্টটা জানি তার মানে হাফ টাইমটা বা হাফ লাইফটা রিয়াকশনের ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশনটা কত ছিল বা কত তার উপর ডিপেন্ড করে না শুধু রিয়াকশনের রেড কনস্ট্যান্টের উপর ডিপেন্ড করে ইফ ইউ নো দ্য ভ্যালু অফ রেড কনস্ট্যান্ট ইউ ক্যান অলসো ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ হাফ লাইফ অফ এ ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন আরেকভাবে আমরা বলতে পারি হাফ লাইফ ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু রেড কনস্ট্যান্ট অফ ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন সো এখানে যদি আমি বলি যে প্রুভ দ্য হাফ লাইফ অফ ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশন দেন জাস্ট তুমি ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন নিয়ে হাফ লাইফটার ডেফিনেশন দিয়ে এই এক্সপ্রেশনটা যদি ডিরাইভ করতে পারো দেন সেটা প্রুভ হয়ে যাবে ওকে এগুলো একটু সহজ আমি একটু জাস্ট খালি ধরানোর চেষ্টা করছি বাকিটা তোমরা পারবে এরপরে আমরা যদি হাফ লাইফের ক্ষেত্রে বলি যে যে কোনো পরিমাণ যে কোনো কোনো একটা রিয়াকশনের হাফ লাইফ না বলে আমরা যে কোনো ওয়ান থার্ড টু থার্ড যাই বলি না কেন সেটার ক্ষেত্রে আমরা তার টোটাল টাইমটা বের করতে পারব সেই ক্ষেত্রে দেখো যে ফাইনালি আমরা যদি চিন্তা করি যে কোনো একটা রিয়াকশনের যে তোমার টু থার্ড টু থার্ড ডিকে হওয়ার জন্য বা কমপ্লিট হওয়ার জন্য যে টাইম দরকার দিস টাইম ইজ অলসো ইন্ডিপেন্ডেন্ট অন ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশন এখানে দেখো যে কনসেনট্রেশনের কোনো টার্ম নাই ফাইনাল এক্সপ্রেশন এটা কিভাবে আসছে এটা দেখলে পারবা আমি জাস্ট একটু ধরিয়ে দিচ্ছি যে এখানে দেখো যে ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশনের এখানে কোনো টার্ম নাই সো এখানেও আমরা বলতে পারি যে যে কোনো যে কোনো অ্যামাউন্ট ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশনের যে কোনো অ্যামাউন্ট ডিক্রিস হওয়ার জন্য যে টাইম যেটা দরকার সেই টাইমটা ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশনের সাথে 
related na independent eta one that that one is only related on rate constant eta constant eta constant so a portion amra bolte bari inversely proportional to rate constant this time is also inversely proportional to rate constant a example as a example